வணக்கம் பிஜி டிஆர்பி போட்டி தேர்வுக்குள்ள நம்ம யூனிட் த்ரீல லாஸ்ட் கிளாஸில் முடிச்சுட்டு யூனிட் ஃபோரை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதில் முக்கியமாக பூக்கும் தாவரங்களை பற்றி ஒரு ஜென்ரல் கேரக்டரை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதாவது பூத்துப்பங்களை பற்றி தான் பார்த்துருந்தோம் அதில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணோ க உருவித்திரை தரவு என்றால் என்ன இருவித்திரை தரவு என்றால் என்னன்னு பார்த்துருந்தோம் அதன் அதுக்கு அதற்கு அடுத்தபடியாக வேர் என்றால் என்ன வேர் என்பது கீழ் நோக்கி வளரக்கூடிய ஒரு பகுதி ஒரு ஒரு விதையில் கீழ் நோக்கி வளரக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் வேறு என்பதை பார்த்தோம் அது வந்து பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக் அண்ட் நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராஃபிக் என்றதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரின் பகுதிகள் ஸோ ஒரு சின்ன ரீக்கேப் மாதிரி இந்த வேரின் பகுதியில் கொடுத்துட்டு வில் மூவ் ஆன் டு தி வே ரூட் மாடிஃபிகேஷன் அதாவது வேரின் உருமாற்றங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா வேரின் பகுதிகள் என்னென்னதை டிஸ்கஸ் பண்ணோமா இல்லையா என்னென்ன வேறு பகுதிகள் இருக்குது வேரின் செல் பகுப்பு மண்டலம் அதாவது வளராக்க திசு மண்டலம் செல் நீட்சி மண்டலம் அப்படி இல்லைன்னா நீட்சி நிலைன்னு சொல்லுவோம் செல் நீட்சி நிலை செல் முதிர்ச்சி அடையும் மண்டலம் அப்படி இல்லைன்னா செல் ம முதிர்ந்த நிலைன்னு சொல்லக்கூடும் ஸோ உங்களுக்கு இதை பற்றியான டிஸ்கஷன் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர் மூடி வந்து பல அடுக்குகளாக இருக்கும் அதாவது ஒரு நிறைய பல அடுக்குன்னு சொல்லும் போது அந்த வேர் மூடி வந்து நிறைய செல்களுடைய அடுக்குகளாக இருந்தது இருக்கும் சில தாவணம் மட்டும்தான் அப்படி அந்த மாதிரி பல அடுக்காக இருக்கக்கூடிய தாவணம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெ பெண்டானஸ் இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க வேர் மூடி பால் அடுக்குகளாக இருக்கக்கூடிய தாவரம் பெண்டானஸ் ரொம்ப காமனான ஒரு தமிழ் பெயர்னா தாழைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது ஒரு நீர் நில நீர் நீரில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டியா ஐகோனியா இந்த ரெண்டு தாவரத்துக்கும் வந்து வேர் மூடிக்கு பதில் வேர் பைகள் உள்ளோம் ரூட் கேப்னு சொல்றது போல உங்களுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரூட் பேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ வேர் பைகள் இருக்கு அங்கே எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீர் வாழ் தாவரங்களுக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் கேட்பாங்க அப்போ வேர் பைகளை கொண்டுள்ள தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே நிறைய ஆப்ஷன்ஸில் ஐகோனியா பிஸ்டியா வேலிஸ்னீரியா எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் வேலிஸ்னீரியெல்லாம் போய் ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது ஸோ பிஸ்டியா அண்ட் ஐகோனியா நீர் வாழ் தாவரங்கள் அதுக்கு என்ன இருக்குன்னா வேர் பைகள் உள்ளதுன்னு கொஸ்டின் பண்ணணும் அண்ட் தென் வேர் மூடி என்ன பண்ணணும் உங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு அறனா இருக்கும் யாருக்குன்னா வளராக்க திசுக்கள் அந்த ஆக்கு திசுக்கள் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அறனா இருப்பது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர் மூடி செல்கள் தான் ஸோ வேர் ஒரு மாற்றம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ரூட் மாடிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலி ஒரு பிளான்ட் வந்து ரெண்டு முக்கிய பணியை செய்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் முதல் பணின்னா முதன்மை பணின்னு சொல்லும் போது உறிஞ்சுதல் இரண்டாவது பணின்றது ஒரு மாற்றம் அடைதல் அப்போ இதில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்குறது என்னென்னா வேர் உருமாற்றம் ஏன்னா வேர் மட்டும் உருமாற்றல இலை தண்டுக்கும் உருமாற்றம் என்பது இருக்கிறது நான் வேணா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வேர் உருமாற்றத்தை மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேர் உருமாற்றம் ஆ ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் என்னென்னா ஆணி வேர் உருமாற்றம் மற்றும் சல்லி வேர் உருமாற்றம் அதாவது ட்ராப் ரூட் சொல்லுமா இல்லையா ட்ராப் ரூட் செட்டு அந்த ஃபைபரஸ் ரூட் சிஸ்டம் ஸோ அந்த ஆணி வேர் உருமாற்றம் அதாவது ட்ராப் ரூட் சிஸ்டம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையாக திரும்ப பிரிக்கிறோம் ஒன்று சேமிப்பு வேர்கள் ஸ்டோரேஜ் ரூட்ஸ் அண்ட் தென் ரெஸ்பிரேட்டரி ரூட்ஸ் சுவாச வேர்கள் அப்போ வேறு உருமாற்றம் இரண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஆணி வேர் உருமாற்றம் இரண்டாவது சல்லி வேர் உருமாற்றம் நீங்கள் இந்த இந்த ரூட் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கணும் ஏன்னா இது அடிக்கடி மறந்து போகக்கூடிய இடமா இருக்கும் இதோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்க முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குற இடமே இந்த ரூட் மாடிஃபிகேஷன் தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்னென்னா என்னென்னமான ஒரு உருமாற்றம் இருக்குது அதுக்கு என்ன தாவரம் எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான் கொஸ்டின் மற்றபடியில் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க எதுக்காக அது தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றிக்கணும் ஒன்று ஸ்டோரேஜுக்காக மாற்றணும் இல்லை ப்ரொடக்ஷனுக்காக மாற்றிக்கலாம் இல்லை சுவாசத்துக்காகவும் மாற்றிக்கணும் ஆக மொத்தம் அதனுடைய ஒரு முக்கிய ஒரு பணிக்காக தான் அது மாறுது அப்படி மாறும் போது அது எந்தெந்த தாவத்தில் மாறுன்னு தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ஏன் மாறுது ரெண்டாவது எந்தெந்த தாவரத்தில் மாறுது அந்த தாவரத்தோட நே பெயர்கள் என்ன இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஸோ ஆனிவேர் ரூ டேப் ரூட் மாடிஃபிகேஷன் ஃபைபரஸ் ரூட் மாடிஃபிகேஷன் ஆணிவேர் ஆணிவேர் ஒரு மாற்றத்தில் சேமிப்பு வேர்கள் ஸ்டோரேஜ் ரூட்ஸில் கும்படிவ வேர்கள் இருமுனை கூர்வடிவ வேர்கள் வம்பர வடிவ வேர்கள் உள்ளன அதே மாதிரி சல்லிவேர் உருமாற்றம் அதாவது ஃபைபரஸ் ரூட் சிஸ்டத்தை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது சேம
தாங்கனா மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரூட்ஸ் தாங்கு வேர்கள் அதுக்கப்புறமா வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய ரூட்ஸ் ஸோ வைட்டல் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்றமையா பனி வேர்கள் இந்த தாங்கு வேர்களை பார்த்தீங்கன்னா தூண் வேர்கள் முட்டு வேர்கள் ஏறு வேர்கள் பலகை வேர்கள் இது எல்லாமே இதில் வருதுன்னா அந்த தாங்கு வேர்கள் தாங்கு வேர்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ தொற்று வேர்கள் இலை வேர்கள் ஒட்டுணி வேர்கள் ஒளிச்சேர்க்கை வேர்கள் இது எல்லாமே எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றமையா பனி வேர்களை வரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் கோணிக்கல் வடிவம் அதாவது கூம் வடிவம்னு சொல்லுமா இல்லையா கோணிக்கல் ஃபியூசிமா இருமுனை ஃபியூசிஃபமாக இருமுனை வடிவம் நேப்பி ஃபார்ம் பம்பரா வடிவம் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க கோணிக்கல் ஃபியூசி ஃபார்ம் நேப்பி ஃபார்ம் நீங்கள் ஆங்கிலம் தமிழ் ரெண்டுமே ஞாபகம்னா நல்லது தான் உங்களுக்கு அண்ட் தென் ஸ்டோரேஜ் எடுத்துக்கும் போது ட்யூபரஸ் ரூட் ஃபேசிகுலேட்டட் ரூட் நோடுலஸ் ரூட் மோனலி ஃபார்ம் ரூட் அனுலேட்டட் ரூட் எதுனா சேமிப்பு வேர்லாம் இருக்கும் எங்கன்னா ஃபைபரஸ் ரூட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஃபைபரஸ் ரூட் சிஸ்டம் தான் நம்ம என்ன அட்வான்டேஜஸ் ரூட் மாடிஃபிகேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அது பா தாங்கு வேர்கள் ப்ராப் ரூட் ஸ்டில் ரூட் கிளைமிங் ரூட் பட்ரஸ் ரூட் அண்ட் தென் எப்பிஃபைட்டிக் ரூட் ஃபோலியா ரூட் சக்கிங் ரூட் ஃபோட்டோசிந்தடிக் ரூட் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டேப் ரூட் அண்ட் தென் வாட் அட்வான்டேஜியஸ் ரூட்டுடைய என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் அதாவது நம்ம எப்படி வேர்களை வகைப்படுத்தியிருக்கோம் எதன் அடிப்படை அதனுடைய தோட்டத்தின் அடிப்படை அதனுடைய உருவாக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம அதை வகைப்படுத்தியிருக்கோம் டேப் ரூட்டில் எப்படி இருக்குது தென் அட்வான்டேஜ் ரூட்டில் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ ஒரு வேர் உருமாற்றம் சொன்னல இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போனால் வேர் உருமாற்றத்தில் ஆணி வேர் உருமாற்றம் முதல்ல நம்ம பார்க்கறது டேப் ரூட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டேப் ரூட் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கோன்னு சொன்னால் இல்லையா ஒன்று என்னது சேமிப்பு வேர் இன்னொன்று சுவாச வேர் இப்போது முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது சேமிப்பு வேர் ஆணி வேர் உருமாற்றம் டேப் ரூட் மாடிஃபிகேஷனில் நம்ம முதல்ல பார்க்கறது சேமிப்பு வேர்கள் சேமிப்பு வேர்களை முதல்ல பார்க்கறது கூம்பொடி வேர்கள் அதாவது கோன் நம்ம கோன் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாடிஃபைடு ரூட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கூம்படிவ வேர்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து டாக்கஸ் கொரட்டா கேரட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முனையில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும் கேரட்டை பார்த்துருப்பீங்கள அந்த கேரட்டில் ஒரு எண்டில் மட்டும் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த கேரட்டோட வெளியே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரூட்ஸ் தான் அது எல்லாமே செகண்டரி ரூட்ஸ் தான் வெளியே வந்திருக்கும் ஸோ கூம்படிவத்தில் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோ தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க டேப் ரூட் மா அதாவது ஆணி வேர் உருமாற்றம் அடைந்த அந்த அந்த வடிவத்துக்கு பேர் என்ன ஒரு கூம்படி வடிவம் அந்த வடிவத்தில் கூடிய தாவரம் என்ன இவ்வளோ தான் கேள்வி கூம்படி வேர் கொண்ட தாவரம் கேரட் இதுதான் டேர் கொஸ்டின் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க இருமுனை கூறு வடிவ வேர்கள் அதாவது ரெண்டு முனையிலும் கூர்மையாக இருக்கும் நடுவில் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்வெலன் ஸ்வெலன்னா கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கும் மற்ற ரெண்டு பகுதியில் இரு முனைகள வந்து பார்த்து கூர்மையாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம கொடுக்குற பேர் தான் இருமுனை கூறு வடிவ வேர்கள் ரஃபனஸ் சர்டிவஸ் முள்ளங்கி அப்போ இருமுனை கூறு வடிவ வேர்க்கான உதாரணம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒன்று சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுக்கலாம் ரஃபனஸ் சர்டிவிஸ்னு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா முள்ளங்கின்னு கொடுக்கலாம் ரேடேஷன் கொடுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் கேள்விப்பா ஒன்று சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுத்தும் கேள்வி கேட்பாங்க இல்லைனா பொதுவான பெயரை கொண்டும் கேள்வி கேட்கப்படும் இங்கே நீங்கள் என்ன ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும் உருமாற்றத்தில் ஆணிவேர் மா ஆணிவேர் உருமாற்றம் அதாவது டேப் ரூட் மாடிஃபிகேஷன்ஸோடைய அந்த ஷேப்பு அது எந்த பிளான்ட்டில் வருது இது ரெண்டும் தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க அண்ட் தென் ஸோ இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் கோணிக்கல் ரூட் கூம்பொடின்னு சொன்னல்ல கோணிக்கல் ரூட் பைபோலார் பாயிண்டட் ரூட் பைபோலார் காணும் பாயிண்ட் சொல்லும் சொல்லும் போது இரு முனையிலும் கூர்மையான இருக்குது ஓகே அண்ட் தென் பீட்டா வெல்கரிஸ் அதை பீட்ரூட் வந்து பார்க்கும் போது பம்பர வடிவ வேர்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா வெல்கரிஸ் சயின்டிஃபிக் நேம் காமன் வந்து தான் பீட்ரூட் சுவாச வேர்கள் ஸோ நிமெட்டோ ஃபோர்ஸ் தான் ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லுவோம் நிமெட்டோ ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சுவாச துளைகள் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் வந்து அவிசேனியா அப்போ சுவாச வேர்கள் உருவாகக்கூடிய தாவரம் அவிசேனியா அப்போ உங்களுக்கு பிளான்ட்டோட நேம் கேட்டுருவாங்க அதுக்கு அந்த சுவாச வேர்களுக்கான பேர் என்னது அனிமேட்டோ ஃபோர்ஸ் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு மார்ஷி ஏரியாவில் மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய தாவரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவிசினியா பிளான்ஸ் ப்ரீத்திங் அதாவது சுவாசத்துக்காக ஏர் சர்க்குலேஷனுக்காக அந்த வேர் உருவாக்கம் என்பது நடைபெற்றதாக இருக்கும் ஸோ சுவாச வேர்களோட கேரக்டர் என்னென்னு பார்க்கும்போது
அப்போ அதோடைய அவைலபிள் ஆஃப் உங்களுக்கு ஏர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் நீர் அதிகமாக இருக்குது நீர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சதுப்பு நில பகுதியில் காற்றோட மிக கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வளரக்கூடிய தாவரங்களுக்கு காற்று என்பது ஒரு முக்கிய அத்தியாவசியமான ஒன்று அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய அவிசீனியா பிளான்டாக இருக்கலாம் இல்லை ரைசோஃபோரா பிளான்டாக இல்லை ப்ரூக்கீரா பிளான்டாக இல்லை இது எல்லாமே சுவாசத்திற்காக எதிர்வு அதாவது எதிர் புவி நாட்டம் உடைய தன்மையில் இருக்கும் ஸோ ஜென் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக்னு பார்த்துருந்தோம் ஒரு ரூட் பட் இங்கே அது காற்றை வந்து எடுத்துக்கொள்வதற்காக இப்போ இந்த ரூட் என்ன ஆக்ட் ஆகுதுன்னா எதிர் வே புவி நாட்டம் உடைய ஒரு சிறப்பு வேலை உருவாக்கும் அந்த வேர்கள் மூலமாகத்தான் அது அதுக்கான காற்றோட்டத்தை ச உங்களுக்கு பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் அப்போ கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா சுவாச வேர்களை உருவாக்கக்கூடிய இடம் சதுப்பு நிலப்பகுதியில் நீர் எங்கே கம்மியாக இருக்கும் முதல் ரெண்டாவது ஏன் அங்கே உருவாகுது அங்கே காற்றோட்டம் கம்மியாக இருக்குது இது செகண்ட் கொஸ்டின் மூணாவது எந்த பிளான்ட்டெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நிமட்டோஃபோர்ஸ் அதாவது சுவாச துளைகளை வைத்திருக்கோம் அவிசீனியா ரைசோஃபோரா அண்ட் தென் ப்ரூக்கீரா இது தான் கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பாங்க இந்த மூணு பிளான்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பிளான்ட் நேம் கொடுத்துட்டு அதுதான் கொஸ்டினாகவே கேட்பாங்க ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க பட் பேசிக்காக தான் கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓரியன்டாக தான் உங்களுக்கு இந்த ஏஞ்சஸ் பம் பிளான்ஸ்லேருந்து நிறைய கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஸோ இந்த நிமட்டோ ஃபோர்ஸோட ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் என்னன்னு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்கன்னா எதிர் புவி நாட்டமுடைய வேர் ஸோ ஒரு வேரில் எதிர் புவி நாட்டமுடைய வேராக இருப்பது எதுன்னு கேள்வி கேட்டுட்டாங்கன்னா நீங்கள் எதுக்கு ஆன்சர் போனோன்னா சுவாச வேர்களுக்கு போனால் அவ்வளோதான் அண்ட் தென் இந்த சுவாச வேர்கள் வந்து வளிமாடல வளிமண்டல அதாவது வளிமண்டல காற்று பரிமாற்றத்திற்கு ஒரு முக்கியம் காரணமாக இருக்குது அதிக எண்ணிக்கையில் நான் சுவாச உலை கொண்டு இருக்கணும் அப்போ இந்த நிமட்டோ ஃபோர்ஸில் என்ன நிமட்டோ ஃபோர்ஸ்னாலே சுவாச உள்ளேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ துளைகள் எப்படி நிறைய சுவாச தொழில் இருக்கிறதுனால தான் அது என்ன பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும் அதுக்கான காற்றோட்டத்தை வந்து பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டேக்ராம் பாருங்கள் நிறைய வெளியே தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி குச்சி மாதிரி வெளியே வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே என்னென்னா நிமிட்டோ ஃபோர்ஸ் அதிகமாக தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் புவி இருப்புக்கு இதே விசைக்கு எதிராக இந்த வேர்கள் உருவாக்கம் இருக்கிறது ஸோ வெரி லோ இன் ஸ்வாம்ஸ் வெரி லோ இன் ஸ்வாம்ஸ் சதுப்பு நிலப்பகுதியில் தண்ணி கம்மியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல தண்ணி அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல காற்றோட்டம் என்பது கம்மியாக இருக்கும் அங்கே இருக்க வே தாவர வேர்கள் நிமட்டோ ஃபோர்ட்ஸ் அது ரெஸ்பிரேட்டரி ரூட்ஸை உருவாக்கும் ஸோ அங்கே எவ்வளோ தொ பிள்ளைகள்னா ரெஸ்பிரேட்டரி போர்ஸ் சுவாச தொலைகள் அதிகமாக இருக்கும் வேற்றிட வேர் உருமாற்றம் அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோன்னா அட்வான்டேஜியஸ் ரூட்ஸ் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா வேற்றிட வேர் உருமாற்றம் எப்படி நடைபெறுது அதில் வேற்றிட வேர் உருமாற்றத்தில் முதல்ல பார்த்து டேப் ரூட் பார்த்தோம் அதிலே உங்களுக்கு என்ன பார்த்தோன்னா நிமட்டோ ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் டேப் ரூட்டில் ஸ்டோரேஜ் பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா சுவாச வேர்களை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம எங்கே போகிறோம் அட்வான்டேஜியஸ் ரூட் அதாவது வேற்றிட வேர் உருமாற்றம் வேற்றிட வேர் உருமாற்றத்தில் வந்து முதல்லனா ஸ்டோரேஜுக்காக பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அதனுடைய ஃப்ளோ சார்ட்லேயே பார்த்துருந்தோம் சேமிப்பு வேர்கள் ஸோ சேமிப்பு வேர்கள்லாம் எது கிழங்கு வேர்கள் டியூபரஸ் ரூட் தொகுப்பு வேர்கள் ஃபேசிகுலேட்டட் ரூட் அப்போது நீங்கள் என்ன அதில் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும்னா வேற்றிட வேர்களுடைய உருமாற்றம் அந்த அது முதல்ல வர்றது சேமிப்பு வேர் அதுக்கு அடுத்து வர்றது பாதுகாப்பு அது தாங்கு வேர்கள் அதுக்கப்புறம் வயிற்றல் அதாவது இன்றமையா வேர்கள்னு பார்த்தோம் அதில் முதல்ல நம்ம பார்க்குறது சேமிப்பு வேர்கள் கிழங்கு வேர்கள் ஆங்கிலத்தில் டியூபரஸ் ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் என்ன ஞாபகத்துல கிழங்கு வேர்க்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டுன்னு தெரிஞ்சாலே போதுமானது ஆனால் பேசிக்காக கிழங்கு வேர்கள் எப்படி இருக்கணும் நம்ம தெரியணுமா இல்லையா அப்போ ஐபோமியா பட்டாட்டாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு அதுக்கு ஏதாவது ஷேப் இருக்கா அதே அது ஒரு நான் நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு பயன்படுத்திருக்கோம் ஒன்று ரொம்ப சின்னதாக இல்லை ஒன்று பெருசாக இருக்கும் சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பருமனே கொஞ்சம் குறியும் சில பருவன் பெருசாக இருக்கும் நம்ம எக்ஸாக்டாக ஒரு ஷேப்பில் இருக்க சொல்ல முடியல அது ஒரு நேபி ஃபார்ம் ஃபியூசி ஃபார்ம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த கோணிக்கல் ஃபார்மில் இருக்க கேரக்டர் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் கிடையாது இந்த சேமிப்பு வேர்கள் எல்லாமே அப்போ கிழங்கு வேர்களாலே குறிப்பிட்ட வடிவம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அதை ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் ஸோ கிழங்கு வேர்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டும் தான் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்போ கிழங்கு வேர்கள் ஐபோமியா பட்டாடாஸ் சக்கரை விலை கிழங்கு தொகுப்பு வேர்கள் ஃபேசிகுலேட்டட் ரூட் அது தண்டின் அடிப்பகுதியிலேருந்து கொத்தாக
asparagus. So, dahlia under the inner organism, other the inner plant, other one togupu vere conda, amepe conda, or tavarum. So, we discuss panana storage root, other tuberous root, and then fasciated root. Upper fasciated root in a solidica cluster, other stem mode, a pagodi layer in the base or the thunder cute pagodi base, stem or base la, or cluster of growth akarta, fasciated root in solidina. Examples dahlia, asparagus. Watered tuber. Thani return karanga tamula sura angilatala watered tuber. Kelvi watered tuber um, adventure root modified organism ke plant or a name ketangana ning aspara the cousin sura. And then Adapathin mudichiviril nodeless root. So mudichiviril mudichin another nodules. Upon the other three pea plant. Patani chedirka ilia other lena nodule formation mudichilir kalia where. Mudicular farm is root nodules. This is the fifth session. Because the pea plant, the patani cherry, 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 and some bacteria enna panna mudiyuna and the plant ude veer la irukka kodiya purani padala nulaindu anga poittu kuda adala nitrogen maatra mudi endradha nam already lessons le ungalku discuss panni kuduthirundha so enna neenga niyamathuk vechukona inga or thavaram thanakana nitrogen thevaiyku or bacteria depend panni irukku charnd irukku so kandipa adude modification veer la irukkanum appo dhaan adu ungalku adu nitrogen vandu and the bacteria angal ulle so, முடிச்சிவிருக்கு Ma injila, curcuma amada, scientific name, curcuma langa, manjal, turmeric sulrama, lia, other scientific name. Idrala mudici vehicular consulto. Mani male vadiva vehicular, the other monily form or beaded roots in solvo. Mani male, the other mani manina solvo, and the bead structure in solvo, the other mani male vadiva vehicle, monily form or beaded roots. Vehicle one the curipita ide vadilla, parth suringium, mani male vadil, the other. ஒரு முத்து மோனை பாத்தீங்கன்னா இப்படி லாங் செயினா இருக்குல நிறைய பீட்ஸ்லாம் ஒண்ணு அரேஞ்ச் இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பீட்ஸ் அந்த வேர்க்கல இருக்குமா ஆனா அப்படி பீட்ஸ் இருக்கும் போது நிறைய அந்த குறிப்பிட்ட இடைவெளி விட்டு தான் அந்த பீட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதாவது அந்த வேர்க்கல் பீட்ஸ் ஆவே இருக்குமா மணி மாளை மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்குமா சோ மணி மாளை தோற்றத்தை கொடுத்தா அது மணி மாளை வடி வேர்க்கல்னு சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிள் பண்ண வைட்டிஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வைட்டிஸ் வந்து திராட்சைக்கு தான் நம்ம கொடுக்கிற சயின்டிஃபிக் நேம் வைட்டிஸ் பெரினம் அண்ட் தென் போர்ட்டுலா போர்ட்டுலாகா பருப்பு கீரை Momatica, Pavaka. So, question and kepanga, Moduchiver. Example, Maranta. Mani Malay, Vadiva Vir. Purpikiri, Portulaka. Only the scientific name Kekala, in a common enough pair Kekala. So, and finally, Anjad Patina, Valay Vehicle. Annulated, annulated, annulated na or ring Marivarno. Anuna ring, so Valay Vehicle. Vehicle seed on a devil, thumb mere parapil, thoder Valangalaga, Perth Kanapodam. So, where you become Patina, seed on a devil irkom. அதே நேரத்துல அந்த வளைய மாதிரி இருக்கும் அந்த வளைய எப்படி இருக்குமா பருத்து காணப்பட இருக்கங்களா இதுதான் நான் வந்து அப்ப வளையங்களா இருந்து பருத்து காணப்படும் சில இடைவெளி இருந்தால் அதுக்கு பேர் வளைய வேர்க்கல் இது डायरेक्टली கேட்கலாம் அப்படி இல்லனா வளைய வேர்க்கான ஒரு உதாரணம் கூட ஒரு பிளான்ட் நால் பிளான்ட்டோட நேமை கொடுத்துட்டு இதல வளைய வேர் ஆன ரூட் மாடிஃபிகேஷன் எந்த பிளான்ட்ல இருக்குன்னு क्वेश्चन சைகோட்ரியா கண்டிப்பா இந்த இந்த एग्जांपल्स தான் சைகோட்ரியா so, this is discuss the nodulated roots, moniliform, and then annulated roots. Thang vehicle. So, thang supported uh, roots in Solana, Ilya, and that uh, weighted vehicle, Adathama Paka Kodiad, thang vehicle. Adalam Modalama Paka, the thun vehicle. Thun vehicle na prop or pillar roots. Evi Paka Kilililil and the Kilnoki Neraga Valan, the Manukul Selum. And like on here, or a base stem vehicle. Stem is the stem of the male. The male is the male. This is the root of the root. The root of the root is the root of the root. The root of the root is the root of 
மருத்துவம் வேர்கள் ப்ராப்பர் பில்லர் ரூட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கர்ஸ் பெங்காலின் ஃபைக்கர்ஸ் பெங்காலினிசிஸ் ஆழ மரத்துக்கு பேர் இந்திய ரப்பர் மரம் இதுதான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க தாங்கி வேர்களை தான் ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு கீழே நாலு ஆப்ஷன்ஸில் கொடுக்கும் போது இந்திய ரப்பர் மரம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் அதுக்கு ஆப்ஷன் போனால் அது அப்படி இல்லைன்னா ஆழ மரத்துக்கு கொடுப்பாங்க பைக்கர்ஸ் பெங்காலினிசன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதுன்னா அதோடைய சயின்டிஃபிக் நேம் முட்டு வேர்கள் அதாவது ஸ்டில்ட் ஆர் பிரேஸ் ரூட் அப்போ ப்ராப் ரூட்னா தூண் வேர்கள் ஸ்டில்ட் ரூட்னா முட்டு வேர்கள் அப்போ இவை தண்டின் அடிப்பகுதி கணுக்களிலிருந்து சாய்வாக வளரும் தடித்த வேர்களாகும் அப்போ தண்டின் அடிப்பகுதி கணுக்களிலிருந்து கணுக்கள்லாம் தெரியவங்களுக்கு நோட்ஸ் அப்போ பேஸ் ஆஃப் தி ஸ்டெம் தண்டுடைய அடிப்பகுதியில் இருந்துக்கக்கூடிய நோடல் கணுப்பகுதியிலிருந்து சாய்வாக வளரக்கூடிய தடித்த வீர்களுக்கு பேர் ஸ்டில்ட் ரூட் அப்போ பக்க கிளையிலிருந்து கீழ் நோக்கி போகுது ரூட்டு அது ப்ராப் ரூட் பேஸ் ஆஃப் தி ஸ்டெம்னுடைய கணுக்கிலிருந்து உருவாது முட்டு வேர் கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா ஒரு தண்டின் அடிப்பகுதி கணுக்கிலிருந்து உருவாக்கூடிய வேற்றிட வேர் கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் முட்டு வேர் தாங்கு வேர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முனிலி ஃபார்ம் இதெல்லாம் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீங்கள் எதாவது ஆன்சர் பண்ணணும் ஸ்டில் ரூட்னு தெரியணும் முட்டு வேர்கள்னு சொல்ல தெரியணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செக்காரம் அஃபிஷ்னாரம் கரும்பு பார்த்துருப்பீங்களா கரும்பு செடி அந்த கரும்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்றதே ஸ்டெம்மு தான் சாப்பிட்றோம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் இருக்கும் கீழே ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து எமர்ஜ் ஆகி வெளியே வந்த மாதிரி அந்த ஸ்டெம்மோட அடிப்பகுதியிலிருந்து உங்களுக்கு அந்த தடித்த வேர்கள் உருவாக்கும் தெரியும் ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னா கரும்பு அதாவது சுகர் கேன் ஜியா மெஸ் இந்த ஜியா மேஸ்ன்னு சொல்லுவது மகம் மக்காச்சோளம் இசட் இஏ ஜியா மேஸ் மக்காச்சோளம் பெண்டானஸ் ரைசோ ஃபோரா இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டு வேர்களுக்கான உதாரணமான ஒரு தாவரங்கள் ஸோ கிளைமிங் ரூட்ஸ் வேர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேர்கள் அதாவது பற்று கொடிகளாக இருக்கக்கூடிய வேர்கள் பற்று கொடி வேறாக இருக்கக்கூடிய வேர்கள் கிளைமிங் ரூட்ஸ் தண்டின் கணுக்களில் இருந்து உருவாகி ஆதாரத்தை பற்றி கொண்டு ஏறுவதற்கு உதவும் வேர்கள் ஆகும் அதாவது நோட் ஒரு ஸ்டெம்மோடைய நோடில் இருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த ரூட்டுக்கு பேர் கிளைமிங் ரூட் அவ்வளோதான் தண்டின் கணுக்களில் இருந்து உருவாகி ஆதாரத்தை பற்றி கொண்டு கிளைம் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ரூட்டே அரைஸ் ஆகுது அதோடய ஃபங்க்ஷன் வேணும் இல்லை ஒரு எந்த பணிக்காக அந்த ரூட்டை அது ஃபார்ம் பண்ணுது எங்கேருந்து பண்ணுது தென் எந்த பிளான்ட்டில் இருக்குது இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ என்ன காரணம் எந்த பாட்டிலேருந்து அது அரைஸ் ஆகுது தென் என்ன ஒரு ப காரணத்துக்காக அது உருவாக்குது இது மூணு பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போ கிளைமிங் ரூட் எதுலேருந்து உருவாகுது தண்டின் கணுக்குள்ளேருந்து எதை நோக்கி மேல் நோக்கி போகுது எதுக்காகனா பற்றி கொள்வது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அப்போ பற்றி கொள்ளணும்ல அந்த பற்றி கொள்வதற்கு கூட காற்றின் அதாவது காற்றில் ஈஸியாக போய் ஒட்டும் திரவத்தை சுரக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது ஈஸியாக பற்றி கொள்வதற்காக இந்த வேர்கள் வந்து ஒரு வகையான திரவத்தை சுரக்கும் இதுவும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கிளைமிங் ரூட் வந்து ஒட்டு திரவத்தை சுரக்குமா அது கிளைம் பண்ணுறதுக்காக அதாவது அது இப்போ பற்றி கொள்வதற்காக அந்த ஒட்டு திரவத்தை சுரக்கமான்னு கேள்விடம் கண்டிப்பாக இந்த ஒட்டு திரவம் என்பது கிளைமிங் ரூட்டுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பாக தான் கருதப்படுகிறது அதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்தீங்கன்னா எப்பிப்ரினம் பின்னேற்றம் சொல்லுவோம் அதன் பைப்பர் ஃபீட்டல் பீட்டல்னு சொன்னால் வெத்தலை வெத்தலை கொடிய செடின்னு சொல்கிற பார்த்தீங்களா அந்த வெத்தலை செடி ஒரு கொடி தான் பற்றி கொள்வது அதுக்கான சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா அந்த ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப தின்னு அதாவது விஸ்டன் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது அதான் கிளைமிங் ரூட் இப்போ பார்த்தோம்னா கிளைமிங் ரூட்டில் நோட் ஆஃப் தி ஸ்டெம்லேருந்து அரைஸ் ஆகக்கூடிய ஏர்போன் அட்ஹெசிவ் ஃப்ளூய்டு ரிலீஸ் பண்ணோம் இந்த கிளைமிங் ரூட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்பி ப்ரிமினம் பைப்பர் பீட்டல்னு சொல்லக்கூடிய பீட்டல் வீன் அதாவது வெற்றிலை செடி பல வகை வேர்கள் அதாவது பட்ரஸ் ரூட் சில வகை மரங்களில் அகலமான பலகை போன்ற புற வளர்ச்சியானது தண்டை சுற்றி கீழ் நோக்கி வளரும் அப்போது தண்டை சுற்றி ஒரு தடிமனாக ஒரு அகலமான பலகை எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு புற வளர்ச்சி தண்டை சுற்றி கீழ் நோக்கி வளர்ந்து கொண்டே போகும் அதுக்கு பேர் பலக வகை பலகை வேர்களை பட்ரஸ் ரூட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இவை சாய்வாக கீழ் நோக்கி வளர்ந்து பெரும் மரங்களுக்கு வலிமை சேர்க்க உதவுகின்றன அப்போ ஒரு மரத்துடைய தண்டிலிருந்து அதை சுற்றி ஒரு தண்டை சுற்றி ஒரு புற வளர்ச்சியாக தடியமாக வளரக்கூடிய வேருக்கு பேர் தான் பற்றஸ் ரூட்டுன்னு சொல்கிறோம் அது த அந்த மரத்திற்கு 
உங்களை வலிமையை சேர்ப்பதற்காக தான் இந்த வேர்களை உருவாக்கிறது முக்கியமாக இந்த மாதிரி வேர்கள் எந்த சீதோஷ நிலையில் உருவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மழைக்காடுகள் நே நெடி அதாவது நெடி துயர்ந்து வளரும் மழைக்காடுகளில் பெரிய உயரத்துக்கு வளரக்கூடிய மரங்களுக்கு வந்து அதோடைய தாங் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்காக இந்த மாதிரியான வேர் தகவமைப்பை உருவாக்கி கொள்ளும் அந்த தாவரங்கள் ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா செவ்விலவம் பஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடிய பாம்பாக்ஸ் செய்பான்னு சொல்கிறது ஸோ சயின்டிஃபிக் நேம் கேட்பாங்க பட்ரஸ் லுடுக்கான ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் சொன்னால் பாம்பாக்ஸ் செய்பா அதோடைய ஒரு பொதுவான கா காமன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா செவ்விலவம் பஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் செய்பா பென்டானரா வெளிலவம் பஞ்சு வெளிலவம் பஞ்சு அண்ட் தென் டொலானிக்ஸ் ரீஜியா நெருப்பு கொன்றை டெரிகோட்டா அலாட்டா ஸோ கண்டிப்பாக இதிலிருந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் கொஸ்டின்ஸாகவும் அந்த ப பட்ரஸ் ரூட்டு கேட்பாங்க இல்லைனா ஒரு பொது பெயரை வச்சு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப முக்கியமானது கூட இந்த பகுதி இதை நமக்கு மறந்தும் போயிடும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப இதை சொல்லி பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இது இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் பட்ரஸ் ரூட்டில் ரெட் லாவா காட்டன் பாம்பேட்ஸ் செய்பா சில்வர் லேவம் காட்டன் செய்பா பென்டாரா அந்த ஃபயர் பிளேஸ் சொல்கிற ஃபயர் பிளேஸ் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதான் டெலனின்ஸ் ரிஜியா இன்றமையா பனி வேர்கள் கடைசியாக நம்ம பார்க்கக்கூடியதுன்னா வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் ரூட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல் வேர் ப பத் எது வேர்னா தொற்று அல்லது வெளாமன் வேர்கள்னு சொல்கிறோம் அப்போ தொற்று அல்லது வெளாமன் வேர்கள் தான் இன்றையமா பனி வே வேர்களில் முக்கியமானது வெளாமன் அதாவது சில தொற்று வாழ் ஆர்கிட்கள் அதாவது இன்னொரு பிளான்ட்ல வளரக்கூடியது தான் இந்த ஆர்கிட் பிளான்ட்ஸ் சில தொற்று வாழ் ஆர்கிட்கள் சிறப்பு வகை தொங்கும் தரைமேல் வேர்களை உருவாக்குகின்றன தரைமேல் தொங்கக்கூடிய வேர்களை உருவாக்கக்கூடிய அந்த தாவரங்களான ஆர்கிடுகள் எதுக்க என்ன வகையைச் சேர்ந்த வேர்கள்னா தொற்று வேர்கள் அல்லது வெளாமன் வேர்கள் ஸோ வெளாமன் வேர்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்ட ஆர்கிட் அது ஆர்கி அந்த பிளான்ட்டுக்கு என்ன பிளேம் கொடுக்குன்னா தொற்று வாழ் ஆர்கிட் சிறப்பு கோய் தொங்கும் தாவரங்களிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த தரைமேல் வேர்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற பெயர் தான் தொற்று வேர்கள் அது வெளாமன் வேர்கள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அந்த பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேண்டா டென்ட்ரா போயும் ஸோ வெளாமன் வேர்கள் எந்த ரூட்ஸ் எதில் இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டால் வேண்டா பிளான்ட்ல இருக்கு டென்ட் ரூபியும்னு சொல்லணும் இது திசு அதாவது இந்த வேரில் இருக்க திசுக்கள் காற்றிலிருந்து ஈரத்தை உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது இந்த வேர் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்றிலிருந்த ஈரத்தை உறிஞ்சதற்கு பயன்படுகிறது அதே நேரத்தில் இந்த வேளாமன் வேர்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ என்னன்னா ஜென்ரலாக இதுக்கான ஃபுட்டு அதை ரெடி பண்ணிக்க முடியாது இட்னாவே அது இந்த இந்த வேண்டா பிளான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கிட் பிளான்ஸ் எல்லாமே அதோடய உணவுக்கோட தேவைக்கு வந்து அந்த அது எந்த பேராசிட்டிக்கு டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ அதே நேரத்தில் அதோடைய அந்த காட்டில் இருக்கிற ஈரத்தை உறிஞ்சு உரியணும் அது அதை கொடுக்குறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்கள் வேளாமன் வேர்கள் தான் பயன்படுகிறது அப்போ கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா வேளாமன் வேரோட பயன்பாடுகளில் ஒன்று அது தொங்கும் திறமை வேர்களை உருவாக்குவதற்கு ரெண்டாவது காடு ஈரத்தை உறிஞ்சுவதற்கு பயன்படுகிறது எதனா இந்த வேர்கள் இருக்கிற திசுக்கால் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்னா வேண்டா டென்ட்ரோபியம் இலை வேர்கள் இந்த வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் ரூட்டுன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இலை வேர்கள் இலை நரம்புகள் இருந்தோ அல்லது இலை பரப்பில் இருந்தோ வேர்கள் உருவாகி புதிய தாவரங்கள் உருவாக்கும் அது நம்ம கொடுக்குற பேர் தான் இலை வேர்கள் நம்ம ப்ரையோஃபிலும் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இலை வேர்கள் இலையில் இருந்து உங்களுக்கு வேர் உருவாக்கி ஒரு புதிய தாவரத்தை கொடுத்தா நம்ம அது கொடுக்குற பேர் தான் இலை வேர்கள் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரையோஃபிலம் பெகோனியா ஃபோலியா ரீப்ரடக்டிவ் ரூட்ஸ் இலை வேர்களுக்கு ஆங்கிலத்தை நம்ம கொடுக்குற பேர் தான் ஃபோலியா ரீப்ரடக்டிவ் ரூட்ஸ் ரூட் டெவலப் ஃப்ரம் லீஃப் வெயின்ஸ் இலை நரம்பு அமைவு இலை நரம்பு லீஃப் வெயின்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா இலை பரப்பு லீஃப் பிளேட்ஸ் அதுலேருந்து ஒரு புதிய தாவரம் உருவாச்சுன்னா ஒரு நியூ பிளான்ட் வருது வேர் வந்து தானே உங்களுக்கு அடுத்த நியூ பிளான்ட்டு வேர் வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஸ்டெம்மும் வரப்போகுது ஸ்டூ டு டு ஃபார்ம் நியூ பிளான்ஸ் ஸோ அந்த வேர்க்கு நம்ம கொடுக்குற பேர் தான் இலை வேர்கள் எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க எந்த வகையான ஒரு வேர்னு கேட்பாங்க இது ரெண்டு மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் எதுலேருந்து உருவாகுது இதுவும் கொஸ்டின் அதாவது இலை நரம்புலா இலை இலை பரப்பா இது ஒரு கேள்வியாக கேட்கப்படும் அடுத்தது உறிஞ்சு அல்லது ஒட்டுணை வேர்கள் ஸோ பேராசிட்டிக்னு சொல்கிறோமா இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே உறிஞ்சுனா சக்கிங் ஒட்டுண்ணி ஆஸ்ட்ரோரியல் ரூட்ஸ் ஸோ உறிஞ்சலது ஒட்டுண்ணீர் வேர்கள் சக்கிங் ஆர் ஆஸ்ட்ரோரியல் ரூட்ஸ்ன்னு சொ
சக்கிங் ரூட்ஸ் அதாவது இந்த பிளான்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் ஒழிச்சிருக்க உணவை தயாரிக்கும் அதுக்கிட்ட இருந்து உறிஞ்சி இந்த பிளான்ட்டுக்கான வே வேர் உறிஞ்சி வேர் உறிஞ்சி தரும் அந்த வேர் உறிஞ்ச உணவை இந்த தாவரம் பயன்படுத்தி அதோடைய க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் எதுனா கஸ்கூட்டா கேஸ்டியா ஆரோபேஞ்சி விஸ்கம் தென் டெனரோப்டே அதாவது பேராசிட்டிக் அதாவது இந்த டெனரோப்டே வந்து புல்லுருவின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ புல்லுருவி ஆர்கனிசம் எந்த வேறு அமைப்பை கொண்டது உறிஞ்சு அல்லது ஒட்டுண்ணி வேறே கொண்டதுன்னு சொல்லணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோட கண்டினியூ பார்ப்போம் தேங்க்யூ 